நூல் நயம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வாசிப்பு என்பது ஓர் உன்னத அனுபவம் வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றி பெறுவதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் வாசிப்பு வாசிப்ப எங்கிருந்து எப்பொழுதிலிருந்து தொடங்கணும் தெரியுமா நாம் கருவறையில் இருக்கும் பொழுதிலிருந்து தொடங்க வேண்டும் ஒரு தாய் கருவிற்றிருக்கும் பொழுது அவள் நல்ல நூல்களை வாசித்தாளேயானால் அந்த பிள்ளையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு அது பெரிதும் உதவுகிறது என்று ஆராய்ச்சி முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன எனவே சுவாசிக்க தொடங்கும் பொழுதே நாம் வாசிக்க தொடங்குவோம் என்ற நல்ல சிந்தனையுடன் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் புகுவோமா அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்களை காலத்திற்கு தேவையான ஒரு நூல் தான் ராஜராஜன் அப்படின்றவர் எழுதி இருக்கார் ஆழ் மனதின் அற்புத ஆற்றல் சக்திகள் என்கின்ற நூலை தான் இன்றைய தினம் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா அட்டை படத்திலேயே ரொம்ப அழகான ஒரு வாசகத்தை எழுதி இருக்கின்றார் ஆறுதல் அழிக்க இன்னொரு அன்பு இல்லாத போது கண்ணீரின் ஈரமே ஆறுதல் கண்ணீரின் ஈரமும் இல்லை என்றால் தற்கொலையே ஆறுதல் என்கின்ற இந்த வாசகத்தை படிக்கின்ற பொழுது ஒரு பயம் நமக்குள் தொற்றிக் கொள்கின்றது ஆனால் ஆசிரியர் அந்த பயத்தை கடந்து இந்த நூலை எழுதியிருக்கின்றார் என்பதுதான் சிறப்பு இதிலே மொத்தம் இருநூத்தி இருபத்தி மூன்று பக்கங்கள் அமைந்திருக்கின்றன விலை இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஆசிரியர் அதாவது நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் தொடர்பு படுத்தி எப்படி நம்ம வாழணும் அப்படின்றதனுடைய ஒரு அடையாள நூலாக இதை நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம் பொதுவா நம்ம மனிதர்களை மூன்று வகையா சொல்லுவோம் அதாவது எப்பவுமே சிலர் தவறே செய்யாதவர்கள் ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் இது ரெண்டு வகை இன்னொரு வகையினர் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவர்கள் எது சரி எது தவறு என்று தெரியாத குழம்பிய வகையினர் அப்ப அவங்களெல்லாம் எப்படி வழி நடத்தணும் அப்படின்னு கேட்டா இந்த நூலை படிச்சா போறோம் அப்படின்னு நமக்கு தோன்றுகின்றது இதுல இந்த தற்கொலைக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத நாலு விஷயமா ஆசிரியர் சொல்றாரு பொருளாதாரம் சமூகம் மன ரீதியான பாதிப்பு மருத்துவ காரணம் அப்படின்னு நான்கு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இந்த இடத்துல ஒரு குடிமகனுடைய கதைய ஆசிரியர் சொல்றாரு அந்த குடிமகன் பாருங்க அம்மா கிட்ட போயிட்டு பணம் கேட்கிறாரு எதுக்கு அப்படின்னா குடிக்கிறதுக்கு குடிக்கிறதுக்காக ஒரு தாய் பணத்தை கொடுக்க முடியுமா அவ இல்ல அப்படின்னு சொல்லி மறுக்கிறா அந்த மறுத்திருக்கின்றாள் அந்த தாய் என்பதற்காகவே தூக்கிலிட்டு தற்கொலை செய்ய முயற்சி செய்கின்றார் இந்த மாதிரி மூன்று முறை அந்த மகன் காப்பாற்றப்பட்டான் ஒரு மது பழக்கத்துக்கு குடிப்பழக்கத்துக்கு ஆளாகி ஒப்பற்றதான இந்த உயிரையே விடுவதற்கு இந்த மனிதர்கள் எப்படி துணிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ற செய்தி எல்லாம் நம்ம சொல்றாரு அப்போ ஒரு சமுதாயத்துல நல்ல சிந்தனை எங்க இருக்கு ஒரு எத்திக்ஸ் நம்ம ஆங்கிலத்துல சொல்றோம் இல்லையா அப்படி மதிப்புகள்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தேடுகின்ற பொழுது நமக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கல இதை விட ரொம்ப ஒரு மோசமான பதிவ இந்த நூல்ல ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு செவிலி அந்த மருத்துவமனையில வேலை பார்க்கக்கூடிய அவள் அதே மருத்துவனை மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய வேறு ஒரு ஊழியரால் பலவந்தம் செய்யப்படுகின்றாள் அப்ப அவ ரொம்ப போராடுகின்ற பொழுது பலமாக தாக்கப்படுகின்றாள் அதனால அவளுடைய சுய நினைவை இழந்து போகின்றது இன்னை வரைக்கும் அவ கோமா நிலையில தான் இருந்துட்டு இருக்கா அப்ப அவளுக்கு எப்படி சிகிச்சை கொடுக்கறது அவளோ மிகவும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குடும்பத்தில இருந்து வந்திருக்கா அப்ப அவங்களுடைய குடும்பத்தாரால் அது செய்ய முடியாது என்கின்ற நிலையில மருத்துவமனையிலேயே அவளுக்கு சிகிச்சையை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் 
ஆனா இந்த சிகிச்சையில எந்த விதமான முன்னேற்றமும் கிடையாது ஏன்னா அவளுடைய சுய நினைவு இதுவரைக்கும் வரவே இல்லை அந்த படத்தை பார்க்கின்ற பொழுதே மனசுல அதிர்ச்சி ஏற்படுகின்றது அவளுடைய இளமை காலத்தை எப்படி காண்பித்திருக்கின்றார்கள் அவள் இப்பொழுது இருக்கின்ற அந்த முதுமை நிலை எப்படி இருக்கின்றது அப்படின்றத ஆசிரியர் காட்டுகின்ற பொழுது பெண்களாக பிறந்த நாம் பெருமைப்பட வேண்டுமா அல்லது சலிப்படைய வேண்டுமா அல்லது கூணி குறுகி நிற்க வேண்டுமா என்கின்ற கேள்விக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றோம் இத மாதிரி இந்த விஷயங்களை சொல்லிட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை கருணை கொலையின் மூலமாக சாகடித்து விடலாம் அப்படின்ற முடிவுக்கு வராங்க அப்ப கூட எப்படி அதை செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கின்ற பொழுது நீதிமன்றத்தினுடைய உதவியை நாடுகின்றார்கள் அப்போ நீதிமன்றத்துல இந்த கருணை கொலைய ஒரு சட்டமாக பிறப்பிச்சிடலாமே அப்படின்னு கேட்டா அது தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்திற்கு அல்லது தவறான ஒரு அணுகுமுறைக்கு சென்று விடுமோ அப்படின்னால இன்னும் அதை சரியா சட்டமாக்கல அப்படின்ற ஒரு செய்திய பதிவு செய்திருக்கின்றார் ஆசிரியர் கடைசியா முடிவு கொடுக்கிறார் பாருங்க அந்த இடத்துல தான் நம்ம வாழணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையை தூண்டுகின்றார் நீங்களும் உங்கள் ஆழ் மனத்தை அடையுங்கள் மரணத்தை வெல்லுங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் வாழ்வதற்காக அனுபவித்து வாழுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல நம்பிக்கையை ஊட்டுகின்ற பொழுது அப்பா பரவாயில்லடா நாமளும் வாழ்றதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு இந்த முடிவுக்கு இந்த நூலை பார்த்த உடனே நாம் வருகின்றோம் அதனால இந்த ஆசிரியருக்கு ஒரு சபாஷே போட்டுலாம் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா இன்றைய காலத்துக்கு தேவையான ஒரு நூல் இல்லையா ஏன்னா இந்த மாணவ பருவத்தில் இருந்தே ஒரு சிறு தோல்வியை கூட தாங்க முடியாம எத்தனையோ தற்கொலை முயற்சிகளை பத்தி நாம கேள்விப்படுறோம் அதற்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்கற மாதிரி இன்றைக்கு தேவையான ஒரு நூலாக இந்த நூல் வந்திருப்பது ஒரு வரம் என்றே நினைக்க தோன்றுகிறது என் அனைவரும் வாங்கி படித்து பயன் பெற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களின் வேண்டுகோள் நான் இன்னைக்கு உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள எடுத்து வந்திருக்கும் நூல் ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு ஊஞ்சல் என்ற தலைப்பிலான சிறுகதை தொகுப்பு இதை எழுதிய ஆசிரியர்